中国海关公布了一份令人振奋的贸易数据，这一组数据让美国媒体目瞪口呆。美国真的成功脱钩了吗？一方面，美国的贸易占比不断的下降。但另一方面，中国对美国的出口还在同比增长中。在这些数据中，隐藏了一个重要的信息，充分说明美国市场对于我们来说，远远没有美国自己认为的这么重要。在拉动经济的三驾马车中，贸易对于中国经济显得非常重要。所以，今年前七个月，我国的贸易总额再度刷新历史高位，达到了 24.83 万亿元，这是一个令人振奋的消息。在美联储不断维持高利率的时候，在欧美的贸易战不断升级的情况下，我国的贸易还取得了百分之六点二的增长，而且其中的出口增长达到了百分之六点七，这说明贸易经受住了严峻的考验。可能很多人都看到了这个总成绩，却忽略了一个细分项目：原来中美的贸易同样也在增长中。虽然美国一直在搞所谓的去风险化，欧洲也在美国的胁迫之下加入了贸易战争。但是中国对美国和欧洲的贸易反而还在增长中。今年的前七个月，中美贸易额累计增长了百分之四点一，而且中国对美国的出口不但没有下跌，反而还增长了百分之五点一。除此之外，中国虽然从欧盟进口的货物减少了百分之一点五，但是对欧盟的出口却增加了百分之一点五。最值得我们关注的是，中美贸易总额虽然继续增加。但是在我国的总体贸易额中的占比却逐步的减少，目前的占比只有百分之十一。前七个月累计二十四点八三万亿的贸易总额中，中美的双边贸易额仅仅二点七二万亿，还没有达到总额的零头。相对比来说，中国与东盟的贸易总额都达到了三点九二万，比中美贸易额多出接近百分之五十。另外还有一组数据表明，我国与“一带一路”国家和地区的贸易总额高达十一点七二万亿，增长率也达到了惊人的百分之七点一。由此可见，美国市场的重要性远远不如东盟，更加不如“一带一路”。所以，美国老是想以自身市场的准入作为要挟，显然是打错了算盘。特朗普在二零一八年开启了关税战，拜登在今年又将关税战进一步的升级加码。但事实上，美国贸易战的加码。远远不如我们的贸易顺差增加的快。今年前七个月，我们的贸易顺差达到了三点六九万亿元人民币，扩大了百分之十点六，或者按美元计算，达到五千一百八十亿美元，扩大百分之七点九。在特朗普的任期内，对我们的多项商品进行征收额外关税，但这么多年过去，中美的贸易虽然曾经有过低谷，但现在却不断的爬升中。后来，拜登换了个思路，主要针对我们的新能源汽车和电池等相关的产品进行加税，但同样收效甚微。两任总统接力，结果却还是输了。拜登阴谋破裂，美国对华换了打法，关键时刻，中方甩出王牌。在国际上，中美的博弈可谓是由来已久，但是一直以来多半都是美国在出手，而中国处于防守的位置。而当下的美国不能说是一团糟，只能说是内忧外患。在中东被围堵，在欧洲被消耗，而这样的局面，美国坚持对中国出手，先是对中国污淡反倾销，接着又以所谓的强迫劳动将中国企业拉黑。本以为中国也会对美国企业出手，然而没想到中国却甩出王牌，直接直指美国民主基金会，揭露美国白手套。中国这是要直接掀了美国的底牌吗？中国这是要直接掀桌子了？真可谓是伤其十指，不如断人一指。美国的出手可谓已经是家常便饭，不是将中国企业拉黑，就是限制中国企业的发展。而此次中国的反击却一反常态，冲着美国的命门而去。中国这是要直打美国七寸吗？近日，根据相关的媒体报道，美国又再次出手了，而此次用的理由不再是所谓的支持俄罗斯的国防事业，而是所谓的强迫劳动，由此将中国的五家企业列入了黑名单。而美国所依据的法律，就是其在二一年通过的维吾尔强迫劳动法。而此次制裁的中国企业，就是我们新疆的几家企业。可以说，美国的目的很明确，那就是要让我们这个地区无法发展起来，从而切断我们和西方的联系。如果我们打开地图，就会很明显的发现，美国一直以来做到一件事情，就是从中东开始，沿着中亚将欧亚大陆切成两半，而中间区域则由美国掌控，目的就是想以此。真正的掌握欧亚大陆，从而将我们限制在东亚。所以，美国一直以来都是所谓的强迫劳动等等。而在此次拉黑中国企业之前，美国还做了一件事。
，那就是对中国的乌氮发起反倾销调查，其目的很明显。那就不是想将中国企业从美国的市场逼出去，进而为美国企业留下巨大的市场空间。可以说，美国的算盘是打得很好。拜登还觉得我们会沿着美国和我们划定的线路进行反击或者出手。然而，没想到此次中国直接换了打法，直接击中美国的七寸，那就是中国外交部直接发布了美国民主基金会的所作所为的揭秘报告。详细列举了美国在伊朗以及黎巴嫩活动中的种种表现，甚至将美国如何进行渗透，以及如何策划混乱和培养势力等一一列举了出来。可以说，这是近几年以来对美国活动详细的报告。虽然文字不多，但是这个时候由我们发布出来就非常的不简单。过去所有人都将美国的所作所为看在眼里，但是最多的就是指责。但是今天，我们却将这些罪名一一的列举了出来。而且还是在中东以及非洲局势大变的当下，而且在我们发布此份报告之前，西非的尼日尔就对乌克兰提出了控告，控告其对尼日尔实施颠覆活动。虽然表面上说的是乌克兰，谁都知道是美国，但是他们却不敢说出来。而今天，中国直接就摆在了桌面上。以前我们对美国的出手更多的是解释，但是国际社会真的在乎真相吗？其实他们是知道的。但是更多的是敢怒不敢言罢了。而对于我们来说，与其花费更多的口舌解释，不如直接对美国的核心出手。毕竟美国的黑历史可是多多了。更何况，在反美反霸权的当下，差的就是旗帜和国际共识。而今天，我们就来补足这一块，不要在美国熟悉的领域进行出手。而且每一次的解释，不过是在美国预设的陷阱中再跑一次。而当下，我们更应该形成我们合理的反制手段。而不是亦步亦趋。一直以来，美国控制舆论霸权的各个窗口，通过制造、炮制以及抹黑的方式，对我们以及各个国家进行攻击。其目的就是颠倒黑白，将我们以及众多的发展中国家描述成黑的，从而为美国的出手形成正义的支撑。所以，我们看到美国的每一次出手，都是舆论引导在前，通过不断地信息轰炸，让更多的人认为确实是如此。最后，美国再派遣相关的基金组织以及军方出手，最后形成颠覆。而这一切的关键，就是美国所谓的美式民主。而今天，我们要做的就是撕下美国的民主外衣，让世界看到美国到底是如何的。同时，与其一直解释，不如我们直接揭露美国的黑暗。再说了，解释清白永远比揭露黑暗所花费精力和时间更多。更何况，这样只会掉入自证的陷阱之中。就如同美国诬陷我们产能过剩，但是产能真的过剩吗？其实并不是，而且要说过剩，那也是低端的产业。但是美国打击的却是我们发展的新兴产业，如电动汽车和光伏等。而这些产业才刚刚发展起来，在欧美乃至全世界的占比都很低。这种情况下，解释有用吗？我觉得有，但是作用不大，因为谁都看得见美国的目的是什么。所以，我们要说那些其他国家感同身受又不敢说的话，那就是美国的种种恶行。更何况，现在的中东以及非洲反霸热情正在高涨的时候，这种时候我们发布，一来能让世界知道谁才是世界真正的毒瘤，二来可以让更多的国家看到，我们也并没有退缩，而是在积极的支持他们。他们不敢说的话，我们敢说；他们不敢对美国发起挑战，那就由我们来。只有这样，我们才能真正的走进国际社会的中心。而且我们都知道，今天的中美博弈并不是简单的科技和武器的竞争，而是人心的争夺。俗话说，得人心者得天下嘛。而现在的天怒人怨就是最好的时机。而现在全球要的就是有人主持正义，毕竟天下苦美国久矣，我们也该出手了。